আজকে আমরা এই ভিডিওতে আলোচনা করব সোশ্যালিস্ট ফেমিনিজম মূলত এনরি হেউডের যে বইটি রয়েছে সেই বইয়ে পলিটিক্যাল আইডিওলজির যে বই রয়েছে সেই বইয়ে সোশ্যালিস্ট ফেমিনিজমের যে পার্টটি রয়েছে যে অংশটি রয়েছে সেটি আজকে আমরা আলোচনা করব আমি লাইন বাই লাইন ইংলিশটা আর পড়ছি না তোমরা লাইন বাই লাইন ইংলিশটা পড়ে নেবে এবং আমি বাংলায় এর অর্থটা শুধু বলে যাচ্ছি আমি বাংলায় নিজে লিখে নিয়েছি বাংলায় এর অর্থটা মানে বলছি এবং সবার শেষে আর কি ক্লাসের শেষে আমরা চেষ্টা করব এটার মূল বক্তব্যটাকে বোঝার সার সংক্ষেপটাকে বোঝার যদিও প্রথম দিকের কিছু নারীবাদী সমাজতান্ত্রিক ধারণা সাবস্ক্রাইব করেছিলেন সমাজতান্ত্রিক নারীবাদ শুধুমাত্র বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বিশিষ্ট বা লক্ষণীয় হয়ে ওঠে তাদের উদারপন্থী প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে বা বিপরীতে সমাজতান্ত্রিক নারীবাদীরা বিশ্বাস করে নিজে নারীরা কেবল রাজনৈতিক বা আইনি অসুবিধার সম্মুখীন হয় যা সমান আইনি অধিকার বা সমান সুযোগের অর্জন দ্বারা প্রতিকার করা যেতে পারে অর্থাৎ লিবারেলস লিবারেলসরা যেটা বলেছিলেন যে নারীরা বিভিন্ন রকম ভাবে রাজনৈতিক এবং আইনি অসুবিধার সম্মুখীন হয় এবং তার জন্য তারা ভোটাধিকার এবং আইনের সমান অধিকারের কথা বলেছিলেন এনারা তা কিন্তু মনে করেন না সোশ্যালিস্টরা তা কিন্তু মনে করেন না বরং তারা যুক্তি দেয় যে লিঙ্গের মধ্যে সম্পর্ক লিঙ্গের মধ্যেকার যে সম্পর্ক অর্থাৎ পুরুষ এবং নারীর মধ্যে যে সম্পর্ক সামাজিক এবং অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যেই নিহিত সামাজিক এবং অর্থনৈতিক কাঠামোটাকে এরা তাহলে দায়ী করছে এবং গভীর সামাজিক পরিবর্তনের খুব কম কিছুই নয় গভীর সামাজিক পরিবর্তনের কম কিছুই নয় কেউ কেউ বলতে পারে একটি সামাজিক বিপ্লব নারীদের প্রকৃত মুক্তির সম্ভাবনা প্রদান করতে পারে তাহলে এই অর্থনৈতিক এবং সামাজিক কাঠামোর মধ্যেই এই লিঙ্গের বিভাজন বা এক্সপ্লয়টেশন যাই বলি না আমরা নিহিত রয়েছে এবং এটিকে উৎখাত করতে হলে এনারা বলে থাকেন সামাজিক বিপ্লব দরকার সামাজিক বিপ্লবের মধ্য দিয়ে নারী মুক্তি হতে পারে সমাজতান্ত্রিক পরের প্যারায় চলে আসছি সমাজতান্ত্রিক নারীবাদের কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু হল পিতৃতন্ত্র কেন্দ্রীয় বিস্তু বিষয়বস্তু কি পিতৃতন্ত্র শুধুমাত্র সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণের আলোকে বোঝা যায় হম পিতৃতন্ত্রকে এরা বোঝার জন্য সামাজিক এবং অর্থনৈতিক যে কারণ বা ফ্যাক্টার্স গুলো রয়েছে তার লাইটে এরাকে বোঝাকে বোঝার চেষ্টা করেছেন এই যুক্তির সর্বোত্তম বিবৃতিটি ফেডরিক অ্যাঙ্গেলস দ্য অরিজিন অফ দ্য ফ্যামিলি প্রাইভেট প্রপার্টি অ্যান্ড দ্য স্টেট নামক গ্রন্থে বিকশিত করেছিলেন বা হয়েছিল অর্থাৎ অ্যাঙ্গেলস তার এই গ্রন্থে দ্য অরিজিন অফ দ্য ফ্যামিলি প্রাইভেট প্রপার্টি অ্যান্ড স্টেট যেটি আঠারোশো চুরাশি সালে প্রকাশিত হয়েছিল তিনি এই গ্রন্থে একটি যে ধারণা আর কি পিতৃতন্ত্রের উল্লেখ করেছেন সেটিকেই মূলত আমরা সমাজতান্ত্রিক যে নারীবাদ সেই নারীবাদের আলোচনার বিষয়বস্তু হিসেবে দেখতে পাই এঙ্গেলসের ধারণা অনুসারে পুঁজিবাদ পুঁজিবাদের বিকাশ এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তি নামক প্রতিষ্ঠানের বিকাশের সাথে সাথে সমাজে নারীর অবস্থান মৌলিকভাবে পরিবর্তিত হয়েছে এঙ্গেলস বলছেন যে সমাজে পুঁজিবাদের বিকাশ হয়েছে এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তির যে উদ্ভব হয়েছে তার ফলে তো সেখান থেকেই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই এই যে প্রতিষ্ঠানগুলোর উদ্ভব এবং বিকাশ তাদের ফলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সমাজে নারীদের অবস্থার মৌলিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে এবং তিনি বলছেন যে প্রাক পুঁজিবাদী সমাজে পারিবারিক জীবন ছিল কমিউনিস্টিক যেটাকে বাংলায় বলা হয় সাম্যবাদী এবং মাদার রাইট বা মায়েদের অধিকার নারী অনুক্রমের মাধ্যমে সম্পত্তি এবং সামাজিক অবস্থানের উত্তরাধিকার ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হয়েছিল অর্থাৎ তিনি যেটা বলতে চাইছেন যে প্রাক পুঁজিবাদী সমাজে অর্থাৎ পুঁজিবাদের পূর্বে যে সমাজ ব্যবস্থা সেই সমাজ ব্যবস্থায় তিনি বলছেন যে সমাজ ছিল কমিউনিস্টিক বা সাম্যবাদী সমাজ যেখানে মহিলাদের অধিকারের অনুক্রমে সমাজ পরিচালিত হতো এবং সেখানে মহিলাদের সম্পত্তির অধিকার ছিল সামাজিক অবস্থানের উত্তরাধিকারের ব্যবস্থা সেখানে ছিল এই ধরনের সমাজ তিনি সেখানে কিন্তু লক্ষ্য করেছেন পুঁজিবাদী যাই হোক পুরুষদের ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকানার উপর ভিত্তি করে মাতৃ অধিকারকে উৎখাত করেছিল এবং এঙ্গেলস যাকে বলেছিল বা বলেছিলেন নারী লিঙ্গের বৈশ বিশ্ব ঐতিহাসিক পরাজয় অর্থাৎ এখানে তিনি বলছেন যে পুরুষদের যে ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকানার যে উৎপত্তি সেই উৎপত্তি কি করেছে উৎপত্তি মাতৃ অধিকার কে উৎখাত করে দিয়েছে অর্থাৎ বঞ্চিত করেছে মায়েদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে মহিলাদের তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে এবং এঙ্গেলস একে বলেছিলেন যে নারী লিঙ্গের বিশ্ব ঐতিহাসিক পরাজয় নারী লিঙ্গের বিশ্ব ঐতিহাসিক পরাজয় পরবর্তী অনেক সমাজতান্ত্রিক নারীবাদীদের মতো পরবর্তী অনেক সমাজতান্ত্রিক নারীবাদীর মতো এঙ্গেলস বিশ্বাস করতেন যে 
নারী নিপীড়ন পরিবারের প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে পরিচালিত হয় অর্থাৎ এই যে নারীর যে নিপীড়ন সেই নিপীড়নটা কোথাতে কোথায় পরিচালিত হয় না এর পরিচালনার প্রধান কেন্দ্র কেন্দ্রবিন্দু বা বলা যেতে পারে প্রথম প্রধান প্রতিষ্ঠান হচ্ছে পরিবার অর্জন করে অর্থাৎ মহিলাদের একবারই বিয়ে হবে সেই ধরনের একটা ব্যবস্থা প্রচলন করে তারা কিন্তু পিতৃত্ব অর্জন করে একটি বিধি নিষেধ যা এই এই পিতৃতন্ত্র হচ্ছে একটি বিধি নিষেধ বা এই মনোগমাস ম্যারেজটা হচ্ছে এক ধরনের সরি মনোগমাস ম্যারেজটা হচ্ছে এক ধরনের বিধি নিষেধ যা নারীদের বা স্ত্রীদের উপর কঠোর ভাবে প্রয়োগ করা হয় তাদের উপর কঠোর ভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে যে তারা তারা একের অধিক বিয়ে করতে পারবে না বিবাহ করতে পারবে না তাদের অন্যান্য যৌন সঙ্গী থেকে বঞ্চিত করে কিন্তু যেমনটি এঙ্গেলস উল্লেখ করেছেন তাদের স্বামীরা নিয়মিত ভাবে উপেক্ষা করে অর্থাৎ তারা তাদেরকে বঞ্চিত করা হয়েছে বহু বিবাহ থেকে কিন্তু তাদের স্বামীরা আবার সেটা কিন্তু করেন নারীরা এই নিপীড়নের জন্য একটি নারীত্বের ধর্ম নারীত্বের ধর্মের বিকাশ দ্বারা ক্ষতিপূরণ পায় যা রোমান্টিক প্রেমের আকর্ষণকে প্রশংসা করে কিন্তু বাস্তবে পুরুষের বিশ্বাসিত বিশেষ অধিকার এবং সম্পত্তি রক্ষা করার জন্য পরিকল্পিত একটি সংগঠিত ভণ্ডামি অর্থাৎ তিনি এটা যেখানে যা বোঝাতে চাইছেন সেটা হচ্ছে যে যে নারীত্বের যে ধর্ম বোঝানো হচ্ছে এই যে মানে যে মনোগ্যামাস ম্যারেজ এর ফলে এটাকে যে নারীত্বের ধর্ম হিসেবে এটাকে যে বিবেচিত করা হয়েছে এর ফলে পুরুষরা এক ধরনের রোমান্টিক আকর্ষণকে ফুটিয়ে তুলেছেন এবং এর ফলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সম্পত্তিটাকে রক্ষা করা এবং ভোগ করা সবকিছুর মূলে দেখতে পাচ্ছি আমরা এটাকে একটা হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে কে ভোগ করছে না পুরুষরা এটা একটা ভণ্ডামি আর কি তাদের পুরুষ এটা বলা যেতে যেতে পারে সমাজে পুরুষরা প্রতিষ্ঠা করেছে অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক নারীবাদীরা প্রস্তাব করেছেন যে ঐতিহ্য ঐতিহ্যগত পিতৃতান্ত্রিক পরিবারকে একটি সাম্প্রদায়িক জীবন যাপন একটি সাম্প্রদায়িক জীবন যাপন একটি সাম্প্রদায়িক জীবন যাপন এবং মুক্ত প্রেমের ব্যবস্থা দ্বারা প্রতিস্থাপিত করা উচিত মুক্ত প্রেমের ব্যবস্থা দ্বারা প্রতিস্থাপিত করা উচিত কি বলতে বোঝাতে চাইছেন বোঝাতে চাইছেন যে অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক নারীবাদীদের প্রস্তাব নারীবাদীরা প্রস্তাব করেছেন যে ঐতিহ্যগত পিতৃতান্ত্রিক পরিবারকে একটি সাম্প্রদায়িক জনজীবন জীবন যাপন এবং মুক্ত প্রেমের ব্যবস্থা দ্বারা প্রতিস্থাপিত করা উচিত যেমন চার্লস ফুরিয়ার এবং রবার্ট ওয়েন এর মতো প্রাথমিক ইউটোপিয়ান সমাজতান্ত্রিকতা সমর্থন করেছিলেন অর্থাৎ এখানে মুক্ত প্রেমের ব্যবস্থা সম্প্রদায়গুলির মধ্যে হচ্ছে একটা মুক্ত জীবন যাপন বা বিবাহের ব্যবস্থা স্বাধীন আর কি একটা বলা যেতে পারে যে আহ জীবন যাপন তার দিকে তারা কিন্তু খুব একটা বলা যে খুবই গভীর ভাবে ফোকাস করেছিলেন তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি তাদের মধ্যে প্রথম দিকে যে সমস্ত একেবারে সমাজতান্ত্রিক ছিলেন চার্লস ফুরিয়ে রবার্ট ওয়েনের মতো ইউটোপিয়ান সমাজতন্ত্রী তারা কিন্তু এই বিষয়টিকে ফুটিয়ে তুলেছিলেন তাদের আলোচনায় বা লেখায় বেশিরভাগ সমাজতান্ত্রিক নারীবাদী সহমত পোষণ করেন যে গৃহ পরের প্যারাতে এটা বেশিরভাগ সমাজতান্ত্রিক বেশিরভাগ সমাজতান্ত্রিক নারীবাদী সহমত পোষণ করেন যে গৃহস্থালীর কাজ এবং মাতৃত্বের একটি ঘরোয়া পরিসরে নারীদের কনফাইনমেন্ট বা যেটাকে বাংলায় বলা হয় আবদ্ধতা পুঁজিবাদের অর্থনৈতিক স্বার্থ পূরণ করে অর্থাৎ মহিলাদেরকে একটি ঘরের মধ্যে আবদ্ধ করে রাখা এবং গৃহস্থালীর কাজে আর কি তাকে আবদ্ধ করে রাখা মাতৃত্বের কাজেই আর কি তাদেরকে আবদ্ধ করে রাখা সেটা পুঁজিবাদের অর্থনৈতিক যে স্বার্থ সেই স্বার্থকেই পূরণ করে কিভাবে কেউ কেউ যুক্তি দিয়েছেন যে নারীরা একটি শ্রমের সংরক্ষিত বাহিনী গঠন করে অর্থাৎ সংরক্ষিত একটা বাহিনী পুরুষরাও কাজ করে মহিলারাও কাজ করে কিন্তু মহিলারা বাড়ির কাজটা তারা যেভাবে করে তো সেটাকে একটা সংরক্ষিত বলা যেতে পারে লেবার বলা যেতে পারে তো সেই লেবার তারা কিন্তু বা বাহিনী ফোর্স হিসেবে তারা কিন্তু কাজ করে যা উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়োজন হলে কর্মী বাহিনীতে নিয়োগ করা যেতে পারে অর্থাৎ যদি কখনো যদি আবার উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়োজন পড়ে তাহলে কি করা যেতে পারে না এদেরকেও আবার বলা যেতে পারে যে এদেরকেও কিন্তু সেই 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 কাজে নিয়োগ করা যেতে পারে কিন্তু নিয়োগকর্তা বা রাষ্ট্রের উপর কোনো বোঝানা চাপিয়ে দিয়ে সহজেই হতাশার যেটাকে হতাশা মানে এখানে ব্যক্তির ব্যক্তির কথা বলছে না এখানে ইকোনমিক ডিপ্রেশনের কথা বলছে বেসিক্যালি যে এই হতাশার সময় ঘরোয়া জীবনে ফিরে জীবনে ফিরিয়ে ঘরোয়া জীবনে ফিরে আসা যায় অর্থাৎ যখনই এরা হচ্ছে একটা একটা বলা যেতে পারে যে এরা হচ্ছে একটা একটা হচ্ছে একটা হচ্ছে শ্রমের সংগ্র সংরক্ষিত বাহিনী রিজার্ভ ফোর্স বলা যেতে পারে ফোর্স অফ লেবার এবং যদি প্রয়োজন হয় এদেরকেও কিন্তু বাড়ির বাইরে নিয়ে এসে কাজ করানো যেতে পারে 
এবং যদি কখনো আবার ইকোনমিক ডিপ্রেশন দেখা যায় তাহলে কি রাষ্ট্র এবং সমাজের উপর কোন রকম দায় না চাপিয়ে এদেরকে কিন্তু আবার খুব নিমেষেই কিন্তু বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে আসা যেতে পারে এবং বাড়ির কাজে এদেরকে আবার কিন্তু মনোনিবেশ করানো যেতে পারে তো এইরকম ভাবে একটা সংরক্ষিত বলা যেতে পারে যে একটা বাহিনী তৈরি করেছে লেবরের একই সময়ে অর্থনীতির স্বাস্থ্য এবং দক্ষতার জন্য মহিলাদের গৃহশ্রম অত্যাবশ্যক একই সময়ে অর্থনীতির স্বাস্থ্য এবং দক্ষতার জন্য মহিলাদের গৃহশ্রম অত্যাবশ্যক সন্তান জন্মদান ও লালন পালনে নারীরা পুঁজিবাদের শ্রমিকদের পরবর্তী প্রজন্ম তৈরি করছে খুব সুন্দর একটি কথা সন্তান জন্মদান এবং লালন পালনে নারীরা পুঁজিবাদের শ্রমিকদের পরবর্তী প্রজন্ম তৈরি করছে অর্থাৎ যে সন্তানদের লালন পালন করছে জন্মদান করছে তাদের লালন পালন করছে তাদেরকে পুঁজিবাদেরই একটা পরবর্তী প্রজন্ম হিসেবে তারা কিন্তু তৈরি করছে লেবারের আর কি পরবর্তী প্রজন্ম একইভাবে গৃহিণী হিসেবে তাদের ভূমিকায় মহিলারা পুরুষদের গৃহস্থালীর কাজ এবং সংসার লালন পালনের বোঝা থেকে মুক্তি দেয় একইভাবে গৃহিণী হিসেবে তাদের ভূমিকায় মহিলারা পুরুষদের গৃহস্থালীর কাজ এবং সন্তান লালন পালনের বোঝা থেকে মুক্তি দেয় তাদের সময় এবং তাদের সময় এবং শক্তিকে বেতন এবং উৎপাদনশীল কর্মসংস্থানের মনোনিবেশ করতে দেয় অর্থাৎ মহিলারা দেখতে পাই আমরা যে পুরুষদেরকে তাদের নিজেদের গৃহস্থালীর যে কাজ আছে সেখান থেকে মুক্তি দেয় এবং বা এই বলা যেতে পারে এখানে পুঁজিবাদের কথা বলা হচ্ছে বিশেষ ভাবে যে পুঁজিবাদ তাদেরকে এই রকম ভাবে গৃহস্থালীর কাজ থেকে মুক্তি দেয় এবং তাদের হচ্ছে উৎপাদনশীল যে সমস্ত প্রোডাক্টিভ যে সমস্ত লেবার বা প্রোডাক্ট বলা যেতে পারে যে কর্মসংস্থান আছে সেখানে মনোনিবেশ করতে সহায়তা করে বা সেই ধরন সেইভাবে উৎসাহিত করে সেই পথে উৎসাহিত করে ঐতিহ্যবাহী পরিবার কর্মীকে চাকরি খোঁজার খোঁজার এবং ঐতিহ্যবাহী পরিবার কর্মীকে চাকরি খোঁজার এবং রাখার জন্য একটি শক্তিশালী প্রণোদনা প্রদান করে কারণ তার স্ত্রী ও সন্তান রয়েছে অর্থাৎ আমরা জানি যে পরিবারের একজন সদস্য যখন বাইরে যান তখন তিনি কি করছেন না চাকরি খুঁজছেন এবং সেই চাকরি থেকে চাকরিটাকে সে ধরে রাখতে পারছেন দীর্ঘদিন ধরে তার কারণ তার কারণ হচ্ছে তাকে সাপোর্ট করার জন্য তার সন্তান এবং তার স্ত্রী রয়েছে পরিবারটি পুরুষ শ্রমিকদের মজুরি দাস হিসেবে জীবনের বিচ্ছিন্নতা এবং হতাশার বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় গদি সরবরাহ করে পরিবারটি অর্থাৎ এই যে পরিবারের যে সন্তান এবং স্ত্রী তারা কি করছেন এই পুরুষটিকে এই যে অন্য কোন একটা ইন্ডাস্ট্রিতে গিয়ে হিসেবে মজুরি দাস হিসেবে যে সে কাজ করছে বা একজন এমপ্লয়ি হিসেবে কাজ করছে এমপ্লয়ি হিসেবে কাজ করার ফলে তার দীর্ঘদিন ধরে আমরা দেখতে পাই যেটা এলিনেশনের কনসেপ্ট কাল মার্ক্সের যে তার সময় তার তার একটা বিচ্ছিন্নতা সেখান থেকে কাজ করে এলিনেশন কাজ করতে শুরু করে কিন্তু যদি তার সেই পরিবারে ফিরে এসে সে যদি পরিবারের দেখা যায় যে তার একটা পরিবার আছে মানে সন্তান আছে তার স্ত্রী আছে এবং সেই স্ত্রী সন্তান তাকে বিভিন্ন রকম ভাবে সাহায্য করে চলেছে তার জীবন তার নিজের নিজের জীবনটাকে পরিচালনা করার জন্য তখন আমরা দেখতে পাই যে এই হতাশা গুলো তার কিন্তু খুব একটা বেশি আর কাজ করে না পুরুষ রুটিওয়ালারা পরিবারের মধ্যে উচ্চ মর্যাদা ভোগ করে এবং তুচ্ছ গৃহকর্মের বোঝা থেকে মুক্তি পায় এইভাবে আমরা কি দেখতে পাই এইভাবে আমরা দেখতে পাই যে যিনি এইভাবে রুটি রোজ রুটি পুরুষ যে যে রুটি পুরুষ পুরুষটি পরিবারে যিনি রুটি 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 অর্জনের কাজটা করছেন বা যিনি ইনকাম ইনকাম আর কি ইনকামের কাজটি করছেন তাকে আমরা পরিবারের মধ্যে উচ্চ মর্যাদা ভোগ করতে দেখি এবং এই রকম যে মানে বাড়ির যে সমস্ত কাজকর্ম বা গৃহের কাজকর্ম সেগুলোকে তুচ্ছ হিসেবে দেখানো হয় এবং এই তুচ্ছের বোঝা থেকে তাকে মুক্তি দেওয়া হয় বা সে মুক্তি পায় পরে পেলায় এখানে চলে আসছি যদিও সমাজতান্ত্রিক নারীবাদীরা একমত যে নারীর প্রশ্নকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন থেকে আলাদা করা যায় না সমাজতান্ত্রিক নারীবাদীরা একমত কি সে একমত নারীর প্রশ্নকে নিয়ে কি সামাজিক এবং অর্থনৈতিক জীবন থেকে নারীর প্রশ্নকে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক জীবন থেকে আলাদা করা যায় না নারীর প্রশ্নকে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক জীবন থেকে আলাদা করা যায় না তারা এই সংযোগের প্রকৃতি সম্পর্কে গভীর ভাবে বিভক্ত তারা এই সংযোগের প্রকৃতি থেকে গভীর ভাবে প্রকৃতি সম্পর্কে গভীর ভাবে বিভক্ত লিঙ্গ বিভাজন স্পষ্ট ভাবে শ্রেণী বিভাজন জুড়ে লিঙ্গ এবং সামাজিক শ্রেণীর আপেক্ষিক গুরুত্ব সম্পর্কে সমাজতান্ত্রিক নারীবাদী বিশ্লেষণের মধ্যে উত্তেজনা তৈরি করে এবং মার্কসবাদী নারীবাদীদের জন্য বিশেষভাবে কঠিন প্রশ্ন উত্থাপন করে কি বলছে লিঙ্গ বিভাজন স্পষ্ট ভাবে শ্রেণী বিভাজন জুড়ে লিঙ্গ এবং সামাজিক শ্রেণীর আপেক্ষিক গুরুত্ব সম্পর্কে সমাজতান্ত্রিক নারীবাদী বিশ্লেষণের মধ্যে উত্তেজনা তৈরি করে এবং মার্কসবাদী নারীবাদীদের জন্য বিশেষভাবে কঠিন প্রশ্ন উত্থাপন করে গোড়া মার্কসবাদীরা যৌন রাজনীতির উপর শ্রেণী রাজনীতির প্রাধান্যের উপর জোর দেয় অর্থাৎ যারা একেবারে যারা অর্থোডক্স মার্কসিস্ট রয়েছেন তারা কি করছেন না এই যে যৌন রাজনীতির উপর তারা কি করছেন না শ্রেণী রাজনীতি ক্লাস পলিটিক্স সেটাকে তারা কিন্তু চাপিয়ে দিচ্ছেন বা তার উপর তারা অধিক জোর দিচ্ছেন এটি ইঙ্গিত দেয় যে শ্রেণী শোষণ শ্
যৌন নিপীড়নের চেয়ে গভীর এবং আরো উল্লেখযোগ্য প্রক্রিয়া কি উল্লেখ কি ইঙ্গিত দেয় এটি এটি ইঙ্গিত দেয় যে শ্রেণী শোষণ যৌন নিপীড়নের চেয়ে গভীর এবং আরো উল্লেখযোগ্য প্রক্রিয়া অর্থাৎ শ্রেণী শোষণটাই বড় কথা যৌন শোষণটা নয় এইভাবে তারা কিন্তু এখানে এটাকে দেখার চেষ্টা করেছেন এটি আরো পরামর্শ দেয় যে নারী মুক্তি সামাজিক বিপ্লবের একটি উপজাত বা যেটাকে ইংলিশে বলা হয় বাই প্রোডাক্ট হবে যেখানে পুঁজিবাদ উৎখেত উৎখাত করা হবে এবং সমাজতন্ত্র প্রতিস্থাপিত হবে হম কি করতে হবে বলছে না পরামর্শ এরা কি দিচ্ছে বা এরা ধারণা করছে বা পরামর্শ দিচ্ছে কি নারী মুক্তি সামাজিক বিপ্লবের একটি উপজাত বাই প্রোডাক্ট হবে যেখানে পুঁজিবাদ কে উৎখাত করা হবে এবং সমাজতন্ত্র প্রতিস্থাপিত হবে মুক্তিকামী নারীদের তাই স্বীকার করা উচিত যে যৌন যুদ্ধের চেয়ে শ্রেণী যুদ্ধ বেশি গুরুত্বপূর্ণ যৌন যুদ্ধের চেয়ে শ্রেণী যুদ্ধ বেশি গুরুত্বপূর্ণ এই ধরনের বিশ্লেষণ পরামর্শ দেয় যে নারীবাদের একটি পৃথক এবং বিভক্ত নারী আন্দোলনকে সমর্থন করার চেয়ে এবং চেয়ে বরং তাদের তাদের শক্তিকে কোথায় না শ্রম আন্দোলনে নিবেদিত করা উচিত কি বলছে এই ধরনের বিশ্লেষণ অর্থাৎ এই সোশ্যালিস্ট বিশ্লেষণ কি বলে এই ধরনের বিশ্লেষণ পরামর্শ দেয় বা ধারণা দেয় যে নারীবাদীদের একটি পৃথক এবং বিভক্ত নারী আন্দোলনকে সমর্থন করার চেয়ে বরং তাদের তাদের শক্তিকে তাদের নিজেদের যে শক্তি সেই শক্তিটাকে কোথায় প্রয়োগ করা দরকার প্রয়োগ করা দরকার শ্রম আন্দোলনে তারা বলে এই শ্রম আন্দোলনে প্রয়োগ করা দরকার বলে তারা মনে করেন পরে ফেরাতে চলে আসছি যাই হোক আধুনিক সমাজতান্ত্রিক নারীবাদীরা যৌন রাজনীতির উপর শ্রেণী রাজনীতিকে রাজনীতির প্রাধান্যকে মেনে নেওয়া ক্রমশ কঠিন বলে মনে করেছে কি বলছে আধুনিক সমাজতান্ত্রিক যারা নারীবাদী আছেন যৌন রাজনীতির উপরে যে শ্রেণী রাজনীতি সোশ্যালিস্টদের যে শ্রেণী রাজনীতি সেই শ্রেণী রাজনীতির যে প্রাধান্য সেটাকে তারা ক্রমশ কঠিন বলে মনে করছে আংশিকভাবে এটি সোভিয়েত ইউনিয়নের মতো রাষ্ট্রীয় সমাজতান্ত্রিক সমাজে নারীদের দ্বারা যে হতাশাজনক অগ্রগতি হয়েছিল তার একটি ফলাফল ছিল যা পরামর্শ দেয় যে সমাজতন্ত্র নিজেই পিতৃতন্ত্রের অবসান ঘটায় না অর্থাৎ এর অ্যাপ্লিকেশন আমরা কোথায় দেখতে পেয়েছিলাম সোভিয়েত ইউনিয়নে দেখতে পেয়েছিলাম যে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা সেখানে আসলো ঠিকই কিন্তু সেখানে নারীদের কিন্তু মানে ক্লাস বেস পলিটিক্স সেখানে তো হলো প্রতিষ্ঠা পেল কিন্তু নারীদের অবস্থার কিন্তু কোনো উন্নতি হলো না তাদের হতাশার জীবন থেকে তাদেরকে বের করে নিয়ে আসা যায়নি এবং পিতৃতন্ত্রের অবসান ঘটানো যায়নি বরং এটাকে বলা যেতে পারে যে এই ব্যবস্থাকে তারা অনেকটা এগিয়ে নিয়ে গেছে হম অগ্রসর ঘটিয়েছে উল্টে আধুনিক সমাজতান্ত্রিক নারীবাদীদের জন্য যৌন নিপীড়ন শ্রেণী শোষণের মতোই গুরুত্বপূর্ণ আধুনিক সমাজতান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক নারীবাদীরা কি বলছে বলছে যৌন নিপীড়ন শ্রেণী শোষণের মতোই গুরুত্বপূর্ণ অর্থাৎ তারা ইকুয়াল হিসেবে দেখছে মতোই মতোই গুরুত্বপূর্ণ তাদের মধ্যে অনেকেই নয়া মার্কসবাদের একটি ফর্মের সাবস্ক্রাইব করে নয়া মার্কসবাদের আর একটা ফর্ম আর কি তারা তারা নিজেরা তারা সাবস্ক্রাইব করে যা সমাজে অর্থনৈতিক সামাজিক রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক শক্তির আন্তক্রিয়াকে প্রয়োগ করে আন্তক্রিয়াকে গ্রহণ করে আন্তক্রিয়াকে অর্থাৎ এই সমস্ত কিছু মিলে মিশে এক ধরনের বলা যেতে পারে যে একটা এক্সপ্লয়টেশন মহিলাদের বিরুদ্ধে রয়েছে সেটাকে তারা কিন্তু এখানে স্বীকার করে শুধুমাত্র এখানে তারা এই শ্রেণী রাজনীতিটাকে কিন্তু একমাত্র ফর্ম হিসেবে তারা দেখতে চায় না তাই তারা সহজ অর্থনৈতিক পরিভাষায় নারীর অবস্থান বিশ্লেষণ করতে অস্বীকার করে এবং পরিবর্তে তাই তারা সহজ অর্থনৈতিক পরিভাষায় নারীর অবস্থান বিশ্লেষণ করতে অস্বীকার করে এবং পরিবর্তে পরিবর্তে কি বলছে পিতৃতন্ত্রের সাংস্কৃতিক এবং আদর্শিক শিকড়ের দিকে মনোযোগ দেয় পিতৃতন্ত্রের কোন দিকে জোর দেয় এরা পিতৃতন্ত্রের জোর দেয় সাংস্কৃতিক এবং আদর্শিক শিকড়ের দিকে মনোযোগ দেয় উদাহরণস্বরূপ আহ জুলিয়েট মিশেল জুলিয়েট মিশেল উনিশশো সালে পরামর্শ দিয়েছিলেন যে বা ধারণা করেছিলেন নারীরা চারটি সামাজিক কাজ সম্পাদন করে চারটি কাজ জুলিয়েটের মতে নারীরা সম্পাদন করে কি কি এক নম্বর হচ্ছে তারা কর্মশক্তির সদস্য এবং উৎপাদনে সক্রিয় তারা কর্মশক্তির সদস্য এবং উৎপাদনে সক্রিয় দুই নম্বর কি বলছে তারা সন্তান ধারণ করে এবং এইভাবে মানব প্রজাতির প্রজনন করে তিন নম্বর কি বলছে তারা শিশুদের সামাজিকীকরণের জন্য দায়ী অর্থাৎ তারা শিশুদের সামাজিকীকরণের কাজটা করে এবং চার নম্বর কি বলছে তারা যৌন বস্তু অর্থাৎ মেয়েদেরকে এইরকম ভূমিকায় আমরা দেখতে পাই বা এইরকম ভাবে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবহার করে এই দৃষ্টিকোণ থেকে মুক্তির জন্য প্রয়োজন যে নারীরা এই প্রতিটি ক্ষেত্রেই মুক্তি অর্জন করবে এবং কেবলমাত্র সমাজতন্ত্র দ্বারা পুঁজিবাদী শ্রেণী ব্যবস্থা উপস্থাপিত হবে না অর্থাৎ শুধুমাত্র যে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা সেই সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা দ্বারা পুঁজিবাদী ব্যবস্থার কিন্তু প্রতিস্থাপন সম্ভব নয় অর্থাৎ বিকল্প হিসেবে তারা এটাকে দেখছে না বরং তার একটা 
মিলিয়ে মিশিয়ে কতগুলো ফর্মস তারা কিন্তু দেখার চেষ্টা করছেন যেখানে অর্থনৈতিক সামাজিক রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক সমস্ত বিষয়ের একটা মিথস্ক্রিয়া থাকবে এবং এখানে এটা করতে গিয়ে তারা সাংস্কৃতিক এবং আদর্শিক শিকড়ের দিকে তারা কিন্তু পিতৃতন্ত্রের জোর দিয়েছেন তো এই রকম ভাবে আমরা দেখলাম যে সমাজতান্ত্রিক নারীবাদ আমাদের এই এন্ড্রু হ্যাভিডের বইয়ে আলোচনা হয়েছে এবং আরো অনেক আলোচনা বিভিন্ন ভাবে বিক্ষিপ্ত ভাবে রয়েছে বাট মোটামুটি ভাবে তিনি যেখানে একটা পার্ট এর রেখেছেন সেই আলোচনাটা ঠিক এই রকম তো কতগুলো বিষয় এখানে শর্ট প্রশ্নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ যেগুলো আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে গ্রাজুয়েশনের পরীক্ষার জন্য নেট সেটের পরীক্ষার জন্য এবং অসংখ্যবার এগুলো জানতেও চেয়েছে যেমন এই নারীবাদ কি করছে না নারীবাদ বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের দিকে এটা কিন্তু দেখা গিয়েছিল বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ মানে উনিশশো কুড়ি দশকের দিকে দেখা গিয়েছিল তারপরে আমরা দেখতে পাবো যে এটা এই যে সোশ্যালিস্ট ফেমিনিস্ট যে ফেমিনিস্টদের যে আলোচনা সেই আলোচনা উদারবাদের প্রতিপক্ষ হিসেবে তারা কিন্তু তুলে ধরেছিল বা তারা নিয়ে আসা তার উদারবাদের বিরুদ্ধে তাদের এই আলোচনা তারপরে আমরা সেখানে দেখতে পাই যে উদারবাদের বিরোধিতা করতে গিয়ে তারা এখানে বলে যে শুধুমাত্র রাজনৈতিক এবং আইনি অসুবিধার সম্মুখীন হয় তা কিন্তু নয় এবং সেখানে সেক্ষেত্রে আইনি এবং রাজনৈতিক অধিকার দিলেই যে সমস্যা সমাধান হবে তা কিন্তু নয় বরং তার ঊর্ধ্বে উঠে এরা এটাকে দেখেছিল কিভাবে না দেখেছিল একটা এটাকে দেখেছিল যে এটা একটা বলা যেতে পারে যে একটা শ্রেণী বিপ্লব হিসেবে মানে বলা যেতে পারে যে শ্রেণী শোষণ হিসেবে এটা তারাকে তারা কিন্তু দেখার চেষ্টা করেছিল এবং এর জন্য তারা সামাজিক বিপ্লবের কিন্তু ডাক দিয়েছিল এবং এখানে আমরা দেখতে পাবো যে এটাকে তারা সামাজিক এবং অর্থনৈতিক কারণের আলোকে না দেখে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি বিশেষ করে এই ফেডরিক অ্যাঙ্গেলস তিনি তার যে গ্রন্থ এই গ্রন্থটির নাম অনেকবার পরীক্ষায় জানতে চেয়েছে দ্য অরিজিন অব দ্য ফ্যামিলি প্রাইভেট প্রপার্টি ইন দ্য স্টেট গ্রাজুয়েশন মাস্টার্স এবং নেট সেটের পরীক্ষায় অনেকবার জানতে চেয়েছে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই গ্রন্থটি আঠারোশো চুরাশি সালে প্রকাশিত হয়েছিল এই গ্রন্থে তিনি কি করছেন এই গ্রন্থে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে তিনি এক সেকেন্ড হম এখানে আছে তো এখানে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি না এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই গ্রন্থে তিনি আমাদেরকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মধ্য দিয়ে বা শ্রেণী বিপ্লবের মধ্য দিয়ে নারীবাদের রাস্তা তিনি কিন্তু তৈরি করছেন এবং এখানে তিনি দায়ী করছেন মূলত পরিবার পরিবারকে এবং এই পরিবারের মধ্যে এই ব্যবস্থা তৈরি হওয়ার পেছনের যে কারণ সেগুলো হচ্ছে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার উদ্ভব সেই পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত মালিকানার উদ্ভব হওয়ার ফলে মহিলারা তাদের অবস্থার অবনতি হয়েছে এবং তারা আগে যে প্রাক পুঁজিবাদী সমাজে যে সুযোগ সুবিধাগুলো ভোগ করতো বা নারী কেন্দ্রিক যে আলোচনা সেখানে হতো নারীর নারীদেরকে সামনে রেখেই যে সমাজ পরিচালিত হতো সেখান থেকে বেরিয়ে এসে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখন পুরুষতান্ত্রিক হয়ে পড়েছে এবং পরিবারে একগামী যে বিবাহ ব্যবস্থা পুরুষে মহিলাদের জন্য সেটা পুরুষদের জন্য এক প্রকার ভাবে সেটা তাদের যে ক্ষমতা সে ক্ষমতা ধরে রাখার একটা বলা যেতে পারে বা তাদের যে পিতৃতন্ত্র পিতৃতন্ত্রের মাধ্যমে তাদের ক্ষমতা ধরে রাখার একটা হাতিয়ার হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে এবং অন্যদিকে আমরা পুরুষদেরকে আবার বহুগামী বিবাহ করতে দেখি যে অনেক বিবাহ তারা করতে পারে এবং নারীকে এটাকে মনোগমাস ম্যারেজটাকে বা এক বিবাহ ব্যবস্থাটাকে একটা নারীত্বের ধর্ম হিসেবে এখানে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে এবং এই বিষয়টিকেই প্রথম দিকে এবং এখান থেকে বেরিয়ে এসে মুক্ত প্রেমের ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা দরকার এই ধরনের চিন্তা ভাবনা প্রশ্ন করেছিলেন আমরা দেখেছি চার্লস ফুরিয়ে এবং রবার্ট ওয়েনের মতো প্রথম দিকের একেবারে যে সমস্ত ইউটোপিয়ান সমাজতান্ত্রিক আছেন তারা বা কল্পবাদী যিনি যারা সমাজতান্ত্রিক বাংলায় যাদের বলা হয় তারা কিন্তু এই ধরনের ব্যবস্থা অনুমোদন করেছিলেন বা বলা যেতে পারে সাজেস্ট করেছিলেন যে মুক্ত প্রেমের ব্যবস্থা প্রতিস্থাপিত করা উচিত তারপরে আমরা এখানে দেখেছি যে মাতৃত্বের এই গৃহস্থালের কাজেই তাদেরকে আবদ্ধ করে রাখা হয় এই আলোচনায় যেটা বলা হচ্ছে যে তাদের গৃহস্থালের কাজে আবদ্ধ করে রাখা হয় কনফাইনমেন্ট করা হয় এবং সেটা এক প্রকার পুঁজিবাদেরই সংরক্ষিত বাহিনী হিসেবে তারা কাজ করে এবং প্রয়োজন পড়লে তারা আবার বাইরে এসে কাজ করতে পারে এবং যখন হতাশার সৃষ্টি হয় বিশেষ করে ইকোনমিক ডিপ্রেশন যখন দেখা যায় তখন আবার তাদেরকে কোনো রকম রাষ্ট্র এবং সমাজ ব্যবস্থার ঘাড়ে দায় না চাপিয়েই তাদের জনজীবনের জন্য তাদের ভরণ পোষণের দায় না ভরণ পোষণের দায় তাদের ঘাড়ে না চাপিয়েই আর কি তাদেরকে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে আসা যায় এবং আবার তাদের সেই পুরোনো কাজে তাদেরকে লাগানো যায় তো এইরকম ভাবে তাদেরকে একটা সংরক্ষিত বাহিনী হিসেবে এই পুঁজিবাদ ব্যবহার করছে এইরকম ভাবে পুঁজিবাদকে দায়ী করা হয়েছে এই আলোচনায় এবং আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে মহিলারা এইরকম গৃহস্থালীর কাজ করার ফলে পুরুষরাও আবার একসময় আমরা দেখতে পাচ্ছি যে তারা যে বাইরে যে কাজ করতে যাচ্ছে সেই কাজ কাজের ফলে বিশেষ করে ইন্ডাস্ট্রিজ গুলোতে তারা যে কাজ করছে বা বাইরের 
পাবলিক লাইফে যারা তারা যে পাবলিক স্পেয়ারে তারা তাদের যে কাজ সেই কাজের ফলে অনেক সময় ক্যাপিটালিস্টদের কাজ বা ক্যাপিটালিস্ট আদর্শে আমরা বা সমাজ ব্যবস্থা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে হতাশা তৈরি হয় লেবারদের মধ্যে সেই হতাশাটাও এদের মধ্যে আসে না কারণ তাদেরকে সাপোর্ট করার জন্য তাদের পরিবার রয়েছে তাদের শিশু সন্তান রয়েছে তো এই বিষয়গুলোই এখানে আমাদের আলোচনায় উঠে আসছে বাট সমালোচনা হিসেবে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আধুনিক সমাজতান্ত্রিক আবার যারা নারীবাদী আছেন তারা এই রকম শ্রেণী রাজনীতির প্রাধান্যকে মেনে নিতে চাননি বা যৌন রাজনীতির বিরুদ্ধে তারা কি সৌন রাজ শ্রেণী রাজনীতিটাকে বিশেষভাবে প্রাধান্য দিয়েছিলেন শুরুর দিকে সমাজতান্ত্রিকরা এখানে তারা এসে বলছেন যে না শ্রেণীর পাশাপাশি যৌনটাও কিন্তু একই রকম ভাবে গুরুত্বপূর্ণ এবং আরো অনেক কিন্তু সেখানে ফর্মস রয়েছে এবং এর উদাহরণ হিসেবে তারা বিশেষ করে তারা মানতে রাজি না তার কারণ সোভিয়েত ইউনিয়নে একটা বড় ধরনের এর অবক্ষয় দেখা দিয়েছিল তো সেই কারণে তারা কিন্তু এটাকে মানতে রাজি হয়নি তো যাই হোক তারা একটা মিথস্ক্রিয়াতে এখানে ভরসা রেখেছেন যে অর্থনৈতিক সামাজিক রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক শক্তির মিথস্ক্রিয়ায় বা আন্তক্রিয়াকে তারা গ্রহণ করেছেন এবং এখানে তারা লক্ষ্য করেছেন বা বলার চেষ্টা করেছেন যে পিতৃতন্ত্রের সাংস্কৃতিক এবং আদর্শ শিকড়ের দিকে মনোযোগ দিতে হবে এবং সেটাকে উপরে ফেলতে হবে এবং এই রকম ভাবে তারা একটা বলা যেতে পারে যে ক্লাসিক্যাল যে বলা যেতে পারে যে সোশ্যালিস্ট ফেমিনিজমের যে আলোচনা সেটাকে তারা রিফর্ম করার চেষ্টা করেছেন এবং একটুখানি মডারেট করার চেষ্টা করেছেন জুলিয়েট মিচেল এখানে তিনি চার ধরনের সামাজিক কাজের উদাহরণ তিনি দিয়েছিলেন মহিলারা যেগুলো করে বা করতে হয় তাদেরকে এই পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থায় সেখানে যেমন এক নম্বরে বলছে তারা কর্মশক্তির সদস্য এবং উৎপাদনে সক্রিয় দুই নম্বরে বলছে তারা সন্তান ধারণ করে এবং একইভাবে আহ এইভাবে মানব প্রজাতির প্রজনন করে তিন নম্বরে তাই তিনি বলছেন তারা শিশুদের সামাজিকীকরণের জন্য দায়ী বা তারা এই কাজটি করে থাকেন আর চার নম্বরে বলছেন যে মহিলাদেরকে যৌন বস্তু হিসেবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে তো এখান থেকেই তাদেরকে মুক্তি দিতে হবে এই মুক্তিটা সম্ভব হলেই আলটিমেটলি কি হবে না নারীদের নারীদের কিন্তু সমাজের মূল স্রোতে ফিরিয়ে নিয়ে আসা যাবে এবং মানুষ হিসেবে তাদের রাজনৈতিক তাদের যে অধিকার তাদের যে স্বাধীনতা সেটা তাদেরকে দেওয়া যাবে এই আলোচনাটাই এই অংশে হেইউট করেছেন তো এই ছিল আজকের আমাদের সোশ্যালিস্ট ফেমিনিজমের আলোচনা নেক্সট ভিডিওতে আমরা আলোচনা করব র্যাডিক্যাল ফেমিনিজমের বিষয়বস্তুটি র্যাডিক্যাল ফেমিনিজম নিয়ে কি বলেছেন এবং যারা সেই ভিডিওটি দেখতে চাও অবশ্যই চ্যানেলটিকে একটু সাবস্ক্রাইব করে নেবে লাইক করে নেবে এবং যদি ভালো লাগে যদি জ্ঞান বাড়লেই বা বিতরণ করলেই জ্ঞান আসলে বৃদ্ধি পায় অবশ্যই বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করে নেবে ধন্যবাদ